asylum burning magle ar dramas ana yes nammal inda korchu case studies questions like case study based questions indiyan povana discuss cheyan povana from trade to derivative nam kariyam history la adi poli chapter ana and adanam thaneyana nammal case study based questions nammal discuss cheyan povunnathu yes appo avarum kusib and adheham aayittu le adhethina mugal rule okay related aayittulla questions allekil or paragraph aanu ningalku screen il kaanan pattu le yes moonu paragraph aayittu koduthirundu appo ee passage inda endu cheyana idu based aayittulla korchu questions ningal kai ilekku kittum and നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യണം അല്ലെ അതാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് യെസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആൻഡ് അതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എന്താണ് ഹു വാസ് എ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പവർഫുൾ മുഗൾ റൂളേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്രീം ട്രീ ടു ടെറിട്ടറി പഠിച്ച സമയത്തല്ലേ മുഗൾ റൂളേഴ്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞ മറ്റേ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അവസാനത്തിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഗൾ റൂളർ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഔറംഗസീബ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പവർഫുൾ മുഗൾ റൂളേഴ്സ് എന്ന ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാസേജ് ഏത് പാസേജ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലും കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പാസേജ് വായിച്ച് നന്നാക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യുക കേസ് സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആ പാസേജ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഹു വാസ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പവർഫുൾ മുഗൾ ലീഡേഴ്സ് അല്ലെ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് യെസ് ഔറംഗസീബ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പവർഫുൾ മുഗൾ ലീഡേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ യെസ് സെറ്റ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇഡ് ഔറംഗസീബ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ അതും ഈ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കൺട്രോൾ ഓവർ എ വെരി ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെറിട്ടറി ദാറ്റ് ഇസ് നൗ നോൺ ആസ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെർഡ് ഇഡ് ഔറംഗസീബ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കൺട്രോൾ എവിടെയായിരുന്നു ഔറംഗ് ഔറംഗസീബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംപയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെറിട്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തത് എവിടെയായിരുന്നു ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ആൻസർ Yes, നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ വായിച്ചുള്ളൂ ഔറംഗസീബ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ എ വെരി ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെറിട്ടറി ദാറ്റ് ഇസ് നൗ കോൾഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു അല്ലെ യെസ് പഴയ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുള്ള ഏരിയയിലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത് ഔറംഗസീബ് അദ്ദേഹത്തിന് എംപയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് യെസ് അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയില്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് ആൻഡ് ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും ദേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ വിച്ച് പവർ വാസ് എമേർജിങ് ഓൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറിസോൺ ബൈ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഏത് പവർ ആണ് അല്ലെ ഏത് പവർ ആണ് എന്താണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആയിട്ട് എമേർജ് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു യെസ് ഈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന യെസ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത പോലെയല്ല ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ അധികം കുറച്ചധികം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കാരണം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ സയൻസ് അതിന്റെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്
ഓക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംപയറെ വിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മള് ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് മാത്രം ഈ പാസേജിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു ആ റീസൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വൈ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ലീവ് ദസ് കിൻഡം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ Yes, നമുക്ക് നോക്കാം വെന് എ മാസീവ് റെബലിയൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ദ മുഗൾ എംപറർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓക്കെ എന്താണ് വസ് സീൻ ആസ് എ നാച്ചുറൽ ലീഡർ ഓക്കെ വാൺസ് എ റിവോൾട്ട് വാസ് പുട്ട് ഔൺ ബൈ ദി കമ്പനി ബഹദൂർ ഷാ സഫർ വാസ് ഫോസ്റ്റ് to leave the kingdom അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ പവർ വന്നു പവർ വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോറ്റുപോയ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യണം പോണം അല്ലെ അത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു റൂളാണ് അപ്പൊ യെസ് ആ ഒരു ആ ഒരു യെസ് ആ ഒരു റെബലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്തായാലും യെസ് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റില് ബഹദൂഷ ബഹദൂഷ സഫറിന് യെസ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു ആൻഡ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്ഡം വിട്ടു പോവേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എവിടെ പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എടുത്ത് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സില് യെസ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു